இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் எப்படி உருவானுச்சு இதுக்கு பின்னாடி யார் இருக்கா எங்கேருந்து வந்துச்சு இதுக்கு மருந்து இருக்கா இல்லையா எத்தனை பேரை வந்துட்டு இது காவு வாங்க போகுது அப்படின்ற ஃபுல் டீட்டெயில்டான வீடியோவை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் பல அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்கள் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கொரோனா வைரஸ் இந்த வைரஸ் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் இருந்து உருவாகி இருக்கு அப்படின்ற தகவல்களை வெளியில் விட்டுருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சைனாவில் இருக்க உஹான் மாகாணம் தான் முக்கியமான காரணம் அங்கே இருக்க சி ஃபுட் மார்க்கெட்டில் தான் வந்துட்டு இந்த வைரஸ் உருவானுச்சு அங்கே இருக்க பாம்பு கிட்ட இருந்து தான் இது வந்து பரவி இருக்கு பாம்பை வந்துட்டு சீனர்கள் உணவாக உட்கொள்கிறாங்க அவங்க வந்துட்டு அந்த பாம்பை சாப்பிடும் பொழுது அந்த வைரஸ் அங்கே இருக்க சீனர்களுக்கு பரவிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து மனிதர்கள்கிட்ட இருந்து இன்னொரு மனிதர்களுக்கு நேரடி தொடர்போ இரும்பலோ தும்பலோ இருந்துச்சுன்னா பரவும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இதனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட பதினைந்தாயிரத்துக்கும் அதிகமானோருக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு கிட்டத்தட்ட நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு பேருக்கு மேலே இறந்திருக்காங்க ஸோ இது வந்துட்டு மிகப்பெரிய உயிர்கொல்லி நோய் அப்படின்றது உலக நாடுகள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு இவ்வளோதான் வந்துட்டு நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ஸோ இந்த வைரஸ் வந்துச்சுன்னா சாதாரண தலைவலி இருக்கும் வாந்தி வரும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தலை சுத்தல் இருக்கும் லூஸ் மோஷன் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது விஷயம் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய உலக அரசியல் என்ன அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் கொரோனா வைரஸை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்ஸ் அப்படின்ற வைரஸ் இந்த சார்ஸ் அப்படின்ற வைரஸும் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய உயிர்கொல்லி நோய் இந்த நோய் எங்கேருந்து பரவுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வவ்வாளுக்கிட்ட இருந்து பரவணுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சார்ஸ் அப்படின்ற வைரஸ் எங்கே உருவானுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் இருந்து தான் அதாவது பிஎஸ்எல் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பயோ சேஃப்டி லெவல் அப்படின்ற ஒரு லெபாரட்ரி அது சைனாவில் இருந்தது அவங்களுடைய பிரதான தொழில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரியான வைரஸை ரிசர்ச் பண்ணுறது தான் ஸோ இவங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த சைனாவில் இருக்க ரிசர்ச் சென்டரில் இருக்கவங்க வந்துட்டு இந்த சார்ஸ் அப்படின்ற வைரஸை ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதை பற்றின ஒரு அறிக்கை விடும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த வைரஸ் வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய உயிர்கொல்லி நோய் இந்த வைரஸ் வெளியில் வந்துச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட நிறையா பேர் செத்து போயிடுவாங்க மருந்து கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் உலக நாடுகள் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க அதாவது இந்த வைரஸை வந்து நீங்கள் வெளியில் விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு சைனா அந்த பிஎஸ்எல்ல இருக்கவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் வெளியில் விட மாட்டோம் நல்ல சேஃப்டியாக தான் வச்சிருக்கோன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்ஸ் அப்படின்ற வைரஸ் வெளியில் வந்துடுது உலக நாடுகள் கேட்கும் பொழுது நாங்கள் இந்த வைரஸை வெளியில் விடல நாங்கள் ரிசர்ச் செய்யும் பொழுது எப்படியோ ஒன்று தவறு இது வெளியில் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டுலேருந்து இருபத்தி நாலு நாளுக்குள்ளே எழுநூற்றி எழுவத்தி ரெண்டு பேர் வந்துட்டு இந்த சார்ஸ் அப்படின்ற வைரஸ்னால் உயிரிழந்துடுறாங்க சைனா அரசாங்கம் சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்களுடைய சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட் அவ்வளோதான் இருந்துச்சு எங்களுடைய லெபாரட்டரியை பிஎஸ்எல் ஃபோராக மாற்றி கொடுங்க அப்படின்ற ஒரு கோரிக்கையை வைக்கிறாங்க ஸோ டபிள்யூஹெச்ஓ வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அதாவது இந்த வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சரி உங்களுக்கு நாங்கள் பிஎஸ்எல் ஃபோருக்கு அனுமதி கொடுக்குறோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்குள்ளே கட்டி முடிங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்துட்டு ஊகான் அப்படின்ற இடத்துல ரிசர்ச் சென்டர் அதாவது பிஎஸ்எல் ஃபோர் அதாவது இந்த பயோ சிஸ்டம் லெவல் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணி நிறைய பாதுகாப்பெல்லாம் கொடுத்து ஒரு பெரிய ரிசர்ச் சென்டரை உருவாக்குறாங்க அந்த இடத்துல எது மாதிரியான வைரஸை ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எபோலா மாதிரியான ரொம்பவே சக்தி வாய்ந்த வைரஸை வந்துட்டு ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதுவும் பெரிய வைரஸ் தான் இது வெளியில் ஆகி கிட்டத்தட்ட முப்பத்தாறு பேர் தான் வந்துட்டு இறந்தாங்க ஆனால் அதுக்கான மருந்தை உடனடியாக அவங்க வந்துட்டு தயாரிச்சுருந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எதுக்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ரிசர்ச் சென்டர் இருக்கு இல்லையா அதாவது இந்த பிஎஸ்எல் ஃபோர் உகானில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரிசர்ச் சென்டரில் இருந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தான் ஒரு சீ ஃபுட் மார்க்கெட் இருக்குது இந்த மார்க்கெட்டில் இருந்து தான் இந்த கொரோனா அப்படின்ற வைரஸ் வெளியாகியிருக்கு அங்கே தான் வந்துட்டு பரவணை ஆரம்பித்த இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனா அரசாங்கம் தெரிவிச்சிருக்காங்க ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாலுமே
அந்த முதல் நபருக்கு வந்துட்டு விலங்குலேருந்து பரவலை அப்படின்ற தகவலை தெரிவிச்சுருந்தாங்க ரெண்டாவது நபரை செக் பண்ணும்பொழுது அவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விலங்குலேருந்து பரவலை அப்படின்ற அறிக்கை விட்டுருந்தாங்க ஆனால் ஊடகங்களில் வந்த செய்திகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்துட்டு உகான் மாகாணத்தில் இருக்க சீ ஃபுட் அதாவது இந்த கடல்வாழ் உயிரினங்களை சாப்பிட்றாங்க இல்லையா அந்த இடத்துல இருந்து தான் பரவி இருக்குது அந்த மார்க்கெட்டிலேருந்து தான் பரவி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னதுனால உகான் மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கடைகளும் அடைக்கப்பட்டுச்சு ஆனால் இப்போ வரைக்கும் எந்த ஒரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புமே கிடையாது அதாவது இது விலங்குகள்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு இதோடைய சோர்ஸ் இது தான் அப்படின்னு இது வரைக்கும் யாருமே வந்துட்டு ஒரு அறிக்கையை வெளிவிடல ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி வந்த அந்த சார்ஸ் வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா வவ்வால்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதனால் மருந்து கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியாக இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ இருக்கிற இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்ற தகவல்களையும் வெளியே இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல பில்கேட்ஸும் மெலிண்டா பில்கேட்ஸும் ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய செலவு பண்ணுறாங்க அப்போ வந்துட்டு பிரிட்டன்கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேப்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வைரஸை உருவாக்குங்க அந்த வைரஸை வந்துட்டு சோதனை பண்ணுங்க வெளியில் விட வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வைரஸை உருவாக்கி சோதனை பண்ண வைக்கிறாங்க ஆனால் அந்த சோதனையில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஆகியும் அந்த வைரஸை வந்துட்டு அவங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியல லெபரட்ரிக்குள்ளேயே வச்சு அதுக்கு ஏதாச்சு தீர்வு கிடைக்குமா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க அந்த வைரஸ் ஒரு வேளை வெளியில் வந்துச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு கோடிக்கும் அதிகமானோர் வந்துட்டு உயிரிழந்துருவாங்க அப்படின்ற தகவல்களை வெளியிட்டு இருந்தாங்க சீனர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஆரம்பத்தில் இது வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஊகானில் இருக்கக்கூடிய இந்த மார்க்கெட்டில் இருந்து தான் இந்த வைரஸ் பரவணுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இப்போ வந்துட்டு அந்த நியூஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அமெரிக்கா தான் எங்கள் மேலே இது மாதிரியான ஒரு தாக்குதலை பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு பயோ வார் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இன்னொரு பக்கம் இந்த பில்கேட்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க இல்லையா அவங்க வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரியான வைரஸ் ஃபியூச்சரில் வெளியில் வந்துச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பங்குகள் வந்துட்டு ஒரு முப்பது பர்சன்டேஜ் குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு தெரிவிச்சுருந்தாங்க ஸோ அதன்படி பார்க்கும்பொழுது இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலில் கிட்டத்தட்ட இந்த இருபத்தஞ்சி நாளுக்குள்ளே இருபத்தி ஏழு நாளுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மூணு பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு பங்கு சந்தையில் சரிவு ஏற்பட்டிருக்கு உலக நாடுகளுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் குறைஞ்சிருக்கு சைனாவுக்கு எந்த ஒரு ஃப்ளைட்டும் வந்துட்டு இப்போ போகிறது கிடையாது அங்கேருந்து எதுவும் வரது கிடையாது வணிக தொடர்பு முற்றிலும் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு சைனாவுடைய பொருளாதார நிலை ரொம்பவே கீழே போயிருக்கு சரி இந்த வைரஸுக்கு வந்துட்டு தீர்வு இருக்கா அதாவது இதற்கான மருந்த கூடிய சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்ற கேள்விக்கு ஒரு திடுக்கிடும் பதில் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே அந்த ரிசர்ச்சில் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா இந்த வைரஸை அழிக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருட காலம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தகுந்த விதமாக நொவார்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்விஸ் கம்பெனி ஒரு மெடிக்கல் ரிசர்ச் கம்பெனி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸுக்கான மருந்து கிடைச்சாலும் அது வெளியில் வர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதனால் கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டு மாதங்கள் அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸுடைய தாக்குதல் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மருந்தை கண்டுபிடிக்கிறோம் அதை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் விலங்குகள் மேலே சோதனை ஓட்டம் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் தான் மனிதர்களுக்கு கொடுக்க முடியும்னு சொன்னாங்க இல்லையா அவங்களுடைய பங்குகள் அதாவது அவங்களுடைய ஷேர் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு உலகத்திலே ரொம்ப ஹையஸ்ட் லெவலில் இருக்குது இது நோயை வியாபாரமாக்கும் ஒரு முயற்சி சரி இதுக்கெல்லாம் யார் வந்துட்டு ஃபண்டு பண்ணுறா இந்த மாதிரியான ரிசர்ச் சென்டர்லாம் யார் வந்துட்டு அப்ரூவ் கொடுக்குறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டபிள்யூஹெச்ஓ தான் இந்தியாவிலையும் பார்த்தீங்கன்னா புனேல இவங்க வந்துட்டு பிஎஸ்எல் ஃபோருக்கான ரிசர்ச் சென்டரை அறுபது கோடி ரூபாயில் உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க ஸோ இங்கேயும் இது மாதிரியான ஹை ரிஸ்கான வைரஸை வந்துட்டு சோதனை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க நேற்றைய கணக்குப்படி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூற்றி ரெண்டு நூற்றி மூணு பேருக்கு வந்துட்டு இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இன்றைக்கி அதோடைய எண்ணிக்கை ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது நூற்றி எழுவத்தி மூணு பேரும் நூற்றி எழுவத்தி நாலு பேரும் இன்றைக்கி இறந்துட்டாங்க அப்படின்ற தகவல்கள் வெளியாகி இருக்குது சைனாவில் மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஊகான் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஊகானில் சுற்றியும் வந்துட்டு தமிழர்கள் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியர்கள் ஊகான் மாகாணத்தில் ரொம்பவே நிறையா பேர் வசிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றில் இந்த வைரஸ் வெளியானுச்சுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் இந்தியாவுக்கு வந்தவங்களோட எண்ணிக்கை ரொம்பவே அதிகம் சைனாவில் இருந்து ஸோ அவங்க எல்லாத்தையும் பிடிச்சி எல்லாத்தையுமே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு இந்த
வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்து மில்லியன் டாலரை வந்துட்டு செலவு பண்ணியிருக்காரு இந்த கொரோனா வைரஸை எப்படி வந்து தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை பார்க்கும்போது எப்படி தோணுதுன்னா உள்ளேயே கிள்ளி விட்டுட்டு தொட்டிலையும் ஆட்டி விடுற கணக்காக இருக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் ஒரே நேரத்தில் பதினாலு பதினஞ்சு பேர்த்த தாக்கக்கூடிய சக்தி இருக்குது அப்படின்றத தெரிவிச்சிருக்கிறதுனால இதோடைய பாதிப்பு கேரளாவில் எவ்வளோ இருக்குது இந்தியாவில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஏன்னா இது வரைக்கும் மூணாயிரத்துக்கும் அதிகமானோர் இந்தியாவுக்கு சீனாவிலேருந்து வந்ததாக தகவல்கள் வந்திருக்கோ அந்த மூணாயிரம் பேர்த்த ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான கொரோனா வைரஸுடைய தா தாக்கம் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து ஒரே ஒரு பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் அந்த பொண்ணு மட்டும்தான் கேரளாவை சேர்ந்த பொண்ணு ஸோ இதுக்கப்புறம் எப்படி நம்ம விழிப்புணர்வாக இருக்கிறது இதிலிருந்து தப்பிக்க முடியுமா இது கேரளாவில் இருந்து பக்கத்து மாநிலமான நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வருமா அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்துட்டு பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் இதை பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை கீழே உள்ள கவுண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் தெரிவிங்க இது வந்துட்டு ஒரு பயோ வாராக இருக்கும் அப்படின்ற உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க மறக்காமல் இந்த வீடியோவை எல்லாருக்கூடையும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது மாதிரியான அப்டேட்ஸ் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிர